அனைவருக்கும் வணக்கம் மதிய அகாடமி சார்பாக இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற கிளாஸ் சிஐபிசி குரூப் ஒன் அக்கௌண்ட்ஸில் இருக்கிற ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் சப்ஜெக்ட் வித்து ரெலவெண்ட்டான சாப்டர் தான் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ப்ரீ அண்ட் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் சாப்டர் இது சிஏஐபிசி அக்கௌண்ட்ஸில் ஒரு முக்கியமான சாப்டர் அடிக்கடிக்கு எக்ஸாமில் கேட்கக்கூடிய ஒரு லெசன் பட் இட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன் ஏன் நான் வந்து ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ண சிஏல இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர்னு சொல்லலாம் பெரிய அளவில் டிஃபிகல்ட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி அதனால் இந்த சாப்டர்ஸை பற்றி இன்றைக்கி டீட்டெயில் நான் பார்க்கலாம் இது முதல்ல லேர்னிங் ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எதுக்காக இந்த சாப்டரை பார்க்குறோம் இதனுடைய நோக்கங்கள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த மீனிங் ஆஃப் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லா லாஸ் அதாவது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன்னா என்ன அதுக்கப்புறமா அதுக்கு என்னென்ன அக்கௌண்ட்ஸ் போடணும் அந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் லாஸை எப்படியெல்லாம் கம்ப்யூட் பண்ணணுன்றது மூணு விஷயங்களையும் பற்றி இந்த சாப்டரில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷன் முதல்ல இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் அப்படின்ற விஷயம் எங்கே வருது எப்போ அது தேவைப்படுது அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் சப்போஸ் ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேம் இருந்த ஒரு பிஸ்னஸ் அதை வந்து ஒரு கம்பெனியாக அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க அப்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டுன்றது இயர் ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் அதாவது ஃபினான்ஷியல் இயராக இருந்தால் ஏப்ரல் டு மார்ச் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும் சப்போஸ் ஒரு டிசம்பர்லேயோ இல்லை நவம்பர்லேயோ பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமாக இருந்த பிஸ்னஸ் வந்து கம்பெனியாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அது மாற்றப்பட்டுடுச்சுன்னா அப்போது அந்த ஏப்ரல்லேருந்து க அந்த கம்பெனியாக மாற தொடங்குற அதாவது இந்த இன்கார்பரேட் ஆகிற டைம் வரைக்கும் கம்பெனியாக மாற்றி அதுக்குரிய லீகல் ப்ரொசீஜர்லாம் பண்ணி அதை இன்கார்பரேட் பண்ணுற வரைக்கும் பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக நடந்திருக்கும் பட் அந்த ப்ராஃபிட்டை கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி சொல்கிறதுனால அது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் ஆர் சப்போஸ் லாஸாக இருந்தால் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஃப்ரம் ஏப்ரல்லேருந்து ச சப்போஸ் டிசம்பர் ஃபஸ்ட்டு அன்றைக்கி இன்கார்பரேஷன் ஆகுதுன்னா நவம்பர் தேர்ட்டியத் வரைக்கும் அதனுடைய ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ இருக்கலாம் அதுக்கப்புறமா ஃப்ரம் டிஸ் ஃபஸ்ட்டு டிசம்பர்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் அதில் இன்கம் ஆர் எக்ஸ்பென்சஸ் இருக்கிறது மார்ச் மாதத்தில் தெரியும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் டு தேர்ட்டியத் நவம்பர் வரைக்கும் அதில் இருக்கிற ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை பற்றி சொல்கிறதுக்கு தான் இந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ்ன்ற சாப்டரில் அதை எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறது சப்போஸ் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது அதை எப்படி அக்கௌண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது விஷயத்த தான் இந்த சாப்டரில் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது ஒரு ரன்னிங் பிஸ்னஸ்ஸை ப்ரமோட்டர் ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் சப்போஸ் அந்த ரன்னிங் பிஸ்னஸ்ஸை டேக் ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறமா கம்பெனியாக அது ரிஜிஸ்டர் ஆகுது பட் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க அக்கௌண்டிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸை தான் நம்ம இங்கே எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இதனுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் சாப்டராக இருக்குது அடுத்தது சப்போஸ் ஒரு வேலை அதில் ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா அந்த ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட்டை கண்டிப்பாக வந்து கம்பெனி தன்னுடைய கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கோ அல்லது குட்வில் அக்கௌண்ட்டையும் கிரெடிட் பண்ணணும் த மீன்ஸ் ப்ராஃபிட் ஏர்ன் பண்ண டூரிங் தி பீரியட் அதாவது இன்கார்பரேஷனுக்கு முன்னாடி பீரியடில் அவங்க ஏர்ன் பண்ண ப்ராஃபிட்டை கம்பெனியுடைய நார்மல் ப்ராஃபிட்டாக அவங்க அதை கன்சிடர் பண்ண முடியாது ஏன்னா கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஏர்ன் பண்ணியாச்சு ஸோ அந்த ப்ராஃபிட்டை ஒன்று கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் ஆர் குட்வில் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணணும் இந்த கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா த ப்ராஃபிட் ஏர்ன்டு பை தி கம்பெனி Uh, before the incorporation may not be a normal profit liya so it is not a normal business panni adha company earn pannadhu kada company incorporate pannadhukku munadi aanadhu so adha or reserve adha thaniya eduthu odikidu panni vekkranga adha normal usage ku andha profit payanpaduthapadadhu that means andha profit ah earn panna income normal usage ga uh, fund usage ku kandipa payanpadutha koodadhu so adha capital reserve account ku அல்லது குட்வில் அக்கௌண்ட்டுக்கோ அதை என்ன பண்ணணும் கிரெடிட் பண்ணணும் சப்போஸ் அது ஒன்று ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்டில் டெபிட் சைடில் டெபிட் பண்ணி காட்டணும் தட் மீன்ஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னா அதே சமயத்தில் ஒரு வேலை அப்படி இல்லைன்னா செகண்ட் அப்ரோச் அதை லாஸ் பீரியட் டு இன்கா அப்ரிஷன் சொல்லிட்டு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அசட் சைடில் அதை ஷோ பண்ணலாம் தட் மீன்ஸ் காட்டலாம் இப்படியும் இல்லைன்னா குட்வில் அக்கௌண்ட்டை டெபிட் பண்ணலாம் எப்போது ப்ராஃபிட் வந்ததுன்னா குட்வில் அக்கௌண்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி லாஸ் வந்ததுன்னா அந்த குட்வில் அக்கௌண்ட்லேருந்து ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம தட் மீன்ஸ் டெபிட் பண்ணிக்கிறோம் சாரி தட
method to single final account method so it in the end method you know uh, use panel on if you the separate final account method I've been putting on a Sony example first April and the 30th number or you can with any profit and loss account on first December and the March or you can profit and loss account on board separate separate a calculate panel the separate profit and loss account item pre q or any property and all post or any p and all it is more of a pre incarnation period later in the profit your loss you calculate under the method one method two single final account method in the method in a first from first April and the 31st March or a can worry p and all down but before incarnation or post incarnation you split panic at one single p and all single profit and loss account on a rent to split panic at wrong it is a single final accounts method so now I'm going to talk about it now the single separate panic card and on in a method to listen to separate panic card and on a separate panic card on a in a basis let's separate for no other means in a basis let a portion man panna no I've been the information I'm going to tell you I'm going to so some exam oriented up I think now base of a portion man down will be example on the test pandra concept arc so first it either very cool P&L are making both the candy power on the training account today gross profit number the energy to go our grass last there and you got the starting point upon the grass profit are loss a in a basis let's put under this suppose grass profit here okay I'm the grass profit let said and portion post incarnation door go pre incarnation period door go if I did in the basis let's put under the abdin getting now model let turn over basis let it is split on a no I've been sold on basis of टैन ओवर अरे ना टैन ओवर बेसिस ना यानि आप इन केटिंग ना प्री इनकार्पेशन पीरियड ले निग ये वाला सेल्स पन्निंग है पोस्ट इनकार्पेशन पीरियड ले निग ये वाला सेल्स पन्निंग है इन्द्र दे बेस आ विच्छो एक रेशियो कंडू प्री पाऊं द पिंस इन द बेस आ अपोशनमेंट ले रेशियो इन्द्र दो एक मुख्य मान pre incarnation period low or 5 lakhs so post incarnation period low or 10 lakhs so suppose how long a sale panier gang on a ratio on a map update the law one is to two all other so one for the pre incarnation two for the post incarnation is down on the sales ratio turn over ratio I mean like this will long okay so up oh namak profit one day namak or a Thirty lakhs sir in the dana other are aga in the pre post incarnation period buddy one is to two in putting now ten lakhs for pre incarnation twenty lakhs for post incarnation period gonna grass profit split to other go suppose some lay then over a patina details see la the budget the lab nigh other base of cost of goods sold in goods sold for another care on a information could look at the other base money split panel on a do we love the budget the basis of time so you're pretty not sales ratio or ten over ratio but the base no no are they married time ratio mark time ratio and now if an hour is example so now from first April to 30th number so now I'm best up oh number cup from a December land the March where you can post in cooperation period and so now so from December to March in putting a four months from April to November in parting now eight months up with the ratio and I eight is to four eight is to four is simply five and now two is to one it is now on the time ratio but not in the ratio but the pace now on a ten over ratio no no time ratio in the render ratio more on book you know in the render ratio the frequently use our ratio in the basis of a portion month to get so grass profit a first to ten over ratio let them pick you know up the ten over ratio you can information in Lena Base of cost of goods sold which he had other pre incarnation the cost of goods sold a low post incarnation the cost of goods sold a low of the end of the which is split panel so now up to you love the budget the base of time based on the grass profit or cross loss is split panic cotton at the other party in a some variable expenses linked with turnover example okay turn over a base money down variable expenses now in a fixed expenses variable expenses and rent per cha variable expenses come up with a definition in a movie turn over get the married very other day more but today are going to the mago or turn over the much neither the mago or turn over come here today don't come here so in the mother and a machine girl love and they will look at turn over some of the but the variable expenses and so wrong up in the variable expenses sir in a basis for candy pop or no turn on so we don't that means to turn over ratio our sales ratio all of them up for other line in example in parting now 
carriage inward, carriage outward, uh, selling and distribution expenses, commission to selling agent, traveling expenses, uh, advertisement expenses, brokerage, sales promotions, uh, bad debts, suppose bad debts to period teliva kuduklana bad debts. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஓவர் சேல்ஸோடு சம்மந்தப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்போ இதை டேர்ன் ஓவர் பேசிஸில் மட்டும்தான் நீங்கள் ஸ்பிளிட் பண்ணி காட்டணும் இதை டைம் ரேஷியோ படி நீங்கள் பிரிக்க கூடாது ஆஸ் ஐ ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு ரெண்டு ரேஷியோ தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் ஒன்று டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ரெண்டாவது டைம் ரேஷியோ ஸோ டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோவில் வேரியபிள் எல்லாமே விச் இஸ் ரெலவெண்ட் விச் இஸ் லிங்க்டு வித் டேர்ன் ஓவர் சம்மந்தப்பட்டது எல்லாமே டேர்ன் ஓவர் பேஷியோ விட்டு டேர்ன் ஓவர் ரேஷியோ படி பிரிக்கிறோம் அடுத்தது சேல்ஸ் டைம் ரே சாரி அடுத்தது டைம் ரேஷியோவுக்கு ரெலவெண்ட்டான ஐட்டத்தை பற்றியும் பார்க்கலாம் எப்படி வேரியபிள்ன்றது டேர்ன் ஓவரை பேஸ் பண்ணி இருக்கோ ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாமே டைமை பேஸ் பண்ணி இருக்கு ஸோ ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் சேஞ்ச் இன் டேர்ன் ஓவர் இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் என்னவா இருக்கும் அது எப்பயுமே ஃபிக்ஸ்டு தான் எக்ஸாம்பிளுக்கு எம்ப்ளாய்க்கு சேலரி கொடுக்கறது ஆஃபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் ரெண்ட்டு பிரிண்டிங் அண்ட் ஸ்டேஷ்னரி டெலஃபோன் டெலகிராம் அண்ட் போஸ்டேஜ் எக்ஸ்பென்சஸ் டிப்ரிஷியேஷன் மிஸ்னியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேர்ன் ஓவருக்கு நேரடி லிங்க் கிடையாது ஸோ இது எல்லாமே வந்து டைமை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஸ்பில் பண்ண வேண்டிய விஷயங்கள் அடுத்ததாக சிலது வந்து எக்ஸாக்டாக இது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் தான் எக்ஸாக்டாக இது போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன்னு சொல்லிட முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் வெண்டாஸ் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல்ன்ற வார்த்தையில் இதை சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி வெண்டார் சேலரி ஆர் பார்ட்னர் சேலரி இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெண்டார் பார்ட்னர்ன்றது எல்லாமே என்ன இதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா கம்பெனியாக இன்கார்பரேட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே அவங்களுக்கு தர வேண்டிய அல்லது அவர்களுக்கு தந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டோ அல்லது அவர்களுக்கு தந்த சேலரி அப்போ இதுக்கும் கம்பெனிக்கும் கம்பெனி இன்கார்பரேட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அங்கே கண்டிப்பாக யார் இருக்க மாட்டா பார்ட்னர்ன்ற சேலரியும் வராது பார்ட்னருக்கு தர வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட்ன்ற பாயிண்ட்டும் வராது அப்போ அஃப்கோர்ஸ் இது கண்டிப்பாக இது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் தான் ஒரு வேலை இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் வெண்டார் கேபிட்டலில் ஒரே ஒரு சின்ன அப்டேட் என்ன அப்படின்னு அப்டேட்ன்றதை விட ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் என்னென்னா ஒரு வேலை அவருக்கு தர வேண்டிய பேமெண்ட்டு தட் மீன்ஸ் நம்ம ஃபார்மில் வந்து கம்பெனியாக இன்கார்பரேட் பண்ணுறோன்னு ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் அப்போ இன்கார்பரேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவருக்கு தர வேண்டிய பேமெண்ட்டை கொடுத்துட்டு தான் நம்ம கம்பெனியாக இன்கார்பரேட் பண்ணணும் ஒரு வேலை அவங்களுக்கு தர வேண்டிய சேர வேண்டியதில் பெண்டிங் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு கம்பெனியாக இன்கார்பரேட்டது காணதுக்கு பிறகு அவங்களுக்கு சேர வேண்டியதை நம்ம தராதனால அல்லது அதை டிலே பண்ணி கொடுக்கும் பட்சத்தில் அந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு சில நேரம் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்கிற வட்டி கொடுத்தோம்னா அந்த வட்டியை நாம் கண்டிப்பாக போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் தான் நம்ம காட்ட முடியும் நார்மலாக பார்ட்னர் சேலரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பார்ட்னர் ச கேபிட்டல்ன்றதெல்லாம் கண்டிப்பாக ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் தான் டவுட் இல்லை பட் அந்த பார்ட்னர்ன்றவர் தான் நமக்கு கம்பெனியை சேல் பண்ணியிருக்கனால அவர் வெண்டர் ஆகிறாரு அந்த வெண்டாருக்கு போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் நம்ம ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக அது மட்டும் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் வரும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது சிலதெல்லாம் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் மட்டும்தான் இப்போ முன்னாடி சொன்ன ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் பெரும்பாலும் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் சொல்லிட்டேன் அதே மாதிரி இப்போ நான் சொல்கிறது போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் மட்டும்தான் வரும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்மேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் அதாவது கம்பெனியாக ஃபார்ம் பண்ணுற எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு டிபெஞ்சஸ்க்கு தர இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சஸ் டேரக்டர் ஃபீஸ் டேரக்டர் ரெமினரேஷன் ப்ரிலிமரி எக்ஸ்பென்சஸ் ஷேர்ஸ் இஷ்யூ எக்ஸ்பென்சஸ் அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் இஷ்யூ ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியாக இருக்கிற பட்சத்தில் தான் ஷேரை இஷ்யூ பண்ணுவோம் அண்டர் ரைட்டிங் கமிஷன் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும் செக்யூரிட்டியை டிஸ்கவுண்டில் இஷ்யூ பண்ணால் அது அது அதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபெஞ்சஸ்ஸு இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனிக்கு மட்டும்தான் உரியதே தவிர ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஃபேமுக்கும் இந்த லெட்ஜஸ்க்கும் எந்த சம்மந்தமும் இல்லை அப்போ இது எல்லாமே கம்பெனிக்காகவே செலவு பண்ணப்பட்ட விஷயன்றதால இது கண்டிப்பாக போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் தான் நீங்கள் காட்டணும் ஃபீஸ் ஆடிட்டருக்கு தர ஆடிட் ஃபீஸ் கம்பெனிஸ் ஆடிட்டாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் தான் டவுட்டே இல்லை ஏன்னா கம்பெனிக்காக ஆடிட் பண்ணப்பட்டாலே அது போஸ்ட்ன்ற அர்த்தத்தில் தானே வரும் வெரல்ஸ் டேக்ஸ் ஆடிட் பண்ணாங்கன்னா டேர்ன் ஓவர் பேசிஸில் நம்ம கொடுக்கணும் டேர்ன் ஓவர்ன்றது சேல்ஸ் ரேஷியோவை பேஸ் பண்ணி ஸ
நாம் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்தோம்னா டேட் ஆஃப் அக்விசேஷன் பண்ணதுலேருந்து இன்கார்பரேஷன் பீரியட் வரைக்கும் இருந்ததுன்னா அது ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் பீரியட்லேயோ அல்லது இன்கார்பரேட்டர் ஆனதுக்கப்புறமும் இன்னும் அவருக்கு பேமெண்ட் கொடுக்காம நம்ம வச்சுருந்தோம்னா அதை போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியட்லேயோ கண்டிப்பாக காட்டணும் சப்போஸ் ப்ரீ இன்கார்பரேஷன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணணும்னு ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருந்தோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நார்மலாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம வந்துனா கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு நம்ம ப்ரீ இன்கார்பரேஷனில் ப்ராஃபிட் இருந்ததுன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு போடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம் அதே மாதிரி லாஸ் இருந்ததுன்னா கேபிட்டல் ரிசர்வ் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதிலாக இதை குட்வில்லில் என்ன பண்ணணும் பார்ட் ஆஃப் தி அக்விசேஷன் காஸ்ட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்க வேண்டியதான் நம்ம வாங்கின கம்பெனிக்கு நம்ம பே பண்ணுற எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆக்சுவல் வேல்யூவோட எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம கொடுத்தோம்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா வேல்யூவை நம்ம அந்த கம்பெனியுடைய குட்வில் அக்கௌண்ட்டாக நம்ம குட்வில்காக அந்த கம்பெனிக்கு அந்த சாரி அந்த பிஸ்னஸ்க்கு நம்ம பே பண்ணதான் நினச்சி அந்த கம்பெனியுடைய குட்வில் அக்கௌண்ட்டாக ட்ரீட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் ப்ராஃபிட் இருந்தால் என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா குட்வில்ல ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கோ ப்ரில்மரி எக்ஸ்பென்சஸை ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கோ அல்லது அசட் அண்டர் ரிட்டன் டவுன் ஆகிருந்தால் அதனுடைய வேல்யூவை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு போனஸ் ஷேர் இஷ்யூ பண்ணலாம் பேயிங் பார்ட்லி பெய்ட் ஷேர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி லாஸ் இருந்தால் அதை வந்து நீங்கள் போஸ்ட் இன்கார்பரேஷன் பீரியடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் குட்வில்லில் அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கணும் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட்டை இருந்து அதை ரைட் ஆஃப் பண்ணணும் ஸோ இதில் தான் இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக்ஸ் இது தவிர ட்ரேட் ரிசீவல் ட்ரேட் பேயபிள் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டுன்றது சம்மந்தமாகவும் உங்களுடைய அந்த சாப்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க பட் இட் இஸ் எக்ஸாம் ஓரியன்டாக பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் நாட் தட் மச் இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ அதனால் இது இது தான் நீங்கள் ஸோ இப்போ இதை லேர்ன் பண்ணிவிட்டோம் இதை பேஸ் பண்ணி சம்ஸை நம்ம கோத்ரூ பண்ணிட்டா தட் மீன் பி மோர் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ இனி அடுத்த ஸ்கிரிப்டில் நம்ம அது சம்ஸை பற்றியெல்லாம் டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே தேங்க்யூ